ఈ వీడియోలో మీరు మ్యూటేషన్ అంటే ఏమిటి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి యాంటీడోట్ అంటే ఏమిటి వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి ఈ వ్యాక్సిన్ను మొట్టమొదట ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ తయారు చేశారు దానిని ఎలా తయారు చేస్తారు వ్యాక్సిన్ తయారు చేసిన తరువాత అది మానవునిపై ప్రయోగించక ముందు వేటిపై ప్రయోగిస్తారు వ్యాక్సిన్ మానవులపై ప్రయోగించాలంటే ఎంతకాలం పడుతుంది ఎందుకు పడుతుంది ఈ వ్యాక్సిన్లను ఎవరు అప్రూవ్ చేస్తారు ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి వ్యాక్సిన్ వల్ల కలిగే లాభాలు నష్టాలు చూద్దాం వ్యాక్సిన్స్ అనేవి మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి ప్రతి సంవత్సరం ఈ టీకాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై లక్షల మందికి ప్రాణం పోస్తున్నాయి యూకేలో వ్యాక్సిన్ జీవం పోసుకున్నప్పటి నుండి ఇంతవరకు స్మాల్ పాక్స్ పోలియో ఇంకా టెటానస్ లాంటి అనేక ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుండి మనలను రక్షించడమే కాదు చాలా దేశాలలో ఆ వ్యాధుల ఆచూకీ కూడా లేకుండా చేశాయి డిఫ్తీరియా మీజల్స్ లాంటి వ్యాధులైతే వీటికి వ్యాక్సిన్లు వచ్చిన తరువాత ఆ వ్యాధులు నైంటీ అదృశ్యమైపోయాయి ఒకవేళ ఈ వ్యాక్సిన్స్ లేకపోతే మన పట్టణీకరణ మన జీవన విధానం ఇంకా వైరస్ బ్యాక్టీరియాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే అంటువ్యాధుల కారణంగా మన మానవ సమాజం ఎప్పుడో భూగర్భంలో కలిసిపోయేది అందుకే వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక సంజీవిని లాంటిది ఇప్పుడు మీ అందరికీ చిన్న మనవి మీరు నా ఛానల్ పీవీకే నాలెడ్జ్ బ్యాంకును మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా మ్యూటేషన్ అంటే ఏమిటో చూద్దాం మ్యూటేషన్ అంటే పరివర్తనం లేదా ఉత్పరివర్తనం ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే జీవకణాలలో మార్పు రావడం ఇక్కడ వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా జన్యువులలో ఏర్పడే చిన్న చిన్న మార్పుల కారణంగా క్రొత్త క్రొత్త వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు పుట్టుకొస్తాయి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ జన్యువులు గబ్బిలాలలో ఉండే జన్యువులను తొంభై ఆరు శాతం ప్యాంగలిన్ అంటే అలుగులలో ఉండే జన్యువులను తొంభై తొమ్మిది శాతం పోలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ జన్యువులు పాములలో ఉండే కరోనా వైరస్ జన్యువులను కూడా పోలి ఉన్నాయి ఇంకా క్రూరముగాలు పంది కొక్కులు పక్షులు కుందేళ్ళు గభ్యలాలు పాములు ఇప్పుడు మానవుని పట్టి పీడిస్తున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ ఇవన్నీ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి జన్యువులలో కేవలం కొద్ది మార్పులు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇవన్నీ ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి అయినప్పటికీ అన్నింటికీ ఒకే రకమైన యాంటీబయోటిక్స్ లేదా వ్యాక్సిన్స్ పనిచేయవా అని పనిచేయవు ఎందుకంటే అవి ఒకే కుటుంబానికి చెందినవి అయినప్పటికీ వాటి జన్యువులలో జరిగిన ఉత్పరివర్తనం కారణంగా అవి పనిచేయవు ఇక రెండవది వ్యాక్సిన్ లేదా టీకా అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ ఎరుగని ఒక రోగంపై యుద్ధం చేయడానికి మన శరీర రక్షణ వ్యవస్థకు శిక్షణ ఇచ్చే ఒక ఔషధాన్ని వ్యాక్సిన్ అంటారు ఇంకా ఈ టీకాలను వ్యాధి రాకముందు తీసుకుంటారు మరి వ్యాధి వచ్చిన తరువాత దానిని నయం చేయడానికి తీసుకునే దానిని యాంటీడోట్ అంటారు ఇక మూడవది మనం ఈ మధ్య న్యూస్ ఛానల్స్లో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే అంటువ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా ఆ వ్యాధులకు మన సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులు రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండడాన్ని హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఉదాహరణకు మన సమాజంలో ఒక రోగానికి టీకా వేయించుకున్న వ్యక్తులు ఆ రోగానికి వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగి ఉండడం వల్ల వీరు వ్యాధి నిరోధక శక్తి లేని వారికి లేదా తక్కువ వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలవారికి వ్యాప్తి చెందించలేరు దీనినే హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఇక నాలుగవది వ్యాక్సిన్ లేదా టీకాను మొట్టమొదట అభివృద్ధి చేసినది ఇంగ్లాండుకు చెందిన యాడ్వర్డ్ యాంథనీ జెన్నర్ 
ఇతనిని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ అంటారు ఈయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో స్మాల్ పాక్స్ అంటే మసూచీకి టీకా కనుగొన్నాడు ఇక ఐదవది ఈ వ్యాక్సిన్లను ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దాం ఈ వ్యాక్సిన్ల తయారీ విధానంలో ఒక రోగానికి కారణమైన చనిపోయిన సూక్ష్మజీవులను కానీ లేదా వాటి భాగాలను కానీ ఉపయోగిస్తారు వీటినే మనం యాంటీజెన్స్ అని కూడా అంటాం అంటే ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని ఈ వ్యాక్సిన్ తయారీ విధానంలో అనుసరిస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్ తయారీ మొదటి దశలో ఒక నిర్దిష్ట రోగానికి కారణమైన రోగకారకాలను గుర్తిస్తారు ఈ ప్రపంచంలో అనేక రోగాలకు కారణమైన అనేక రోగకారకాలున్నాయి అవి వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు శిలీంద్రాలు ప్రొటిస్టాలు ఉదాహరణకు ఒక ప్రత్యేకమైన వైరస్ కారణంగా వచ్చే ఒక రోగాన్ని తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ వైరస్ రోగానికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయాలంటే ముందుగా కేవలం ఈ రోగానికి కారణమైన వైరస్లను మాత్రమే సెల్ కల్చర్ చేస్తారు అంటే కణ సంవర్ధనం చేస్తారు ఈ కణ సంవర్ధనం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన పెద్ద తుట్టెలలో ఒక నిర్దిష్ట రోగానికి కారణమైన ఆ వైరస్లను లేదా బ్యాక్టీరియాలను అధిక సంఖ్యలో పెంచడం ఈ ప్రత్యేకమైన పరికరాలను బయో రియాక్టర్స్ అంటారు ఈ కణ సంవర్ధనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ రోగకారకాలు లేదా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా చాలా కట్టుదిట్టమైన ఆరోగ్య మరియు భద్రతా చర్యలను పాటిస్తారు ఆ తరువాత ఈ సంవర్ధనం చేసిన ఈ బలమైన ప్యాథోజెన్స్ను అదేనండి వైరస్లను లేదా బ్యాక్టీరియాలను పూర్తిగా చంపడం కానీ లేదా బలహీనపరచడం కానీ చేస్తారు సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీలో ఇలా బలహీనపరచడాన్ని అటాన్యువేషన్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ చనిపోయిన లేదా బలహీనపడిన యాంటీజెన్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన శరీరానికి హాని కలుగు చేయవు ఇంకా కొన్ని రకాల వ్యాక్సిన్స్లో ఉపయోగించే యాంటీజెన్స్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ను కూడా వాడుతున్నారు మనం ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటామో మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఒక నిజమైన సూక్ష్మజీవికి ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తుందో వ్యాక్సిన్లో ఉన్న యాంటీజెన్స్ కూడా అదేవిధంగా ప్రతిస్పందిస్తుంది ఇప్పుడు మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఆ వ్యాక్సిన్లోని చనిపోయిన లేదా బలహీనపడిన ఆ సూక్ష్మ క్రిమిని ఒక నిజమైన క్రిమిగా భావించి ఆ వ్యాక్సిన్లోని యాంటీజెన్స్ను ఎదుర్కోవడానికి యాంటీబాడీస్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంతేకాదు ఒకసారి మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించిన ఈ సూక్ష్మజీవిని దానిని ఎదుర్కొనే విధానాన్ని మన రక్షణ వ్యవస్థ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది కాబట్టి మరొకసారి భవిష్యత్తులో అదే సూక్ష్మజీవి మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించి మనకు వ్యాధి కలుగు చేయక ముందే గతంలో మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఏ విధంగా యాంటీబాడీస్ని విడుదల చేసి ఆ రోగ క్రిమిని నాశనం చేసిందో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేసి ఆ సూక్ష్మజీవులను చంపేస్తుంది అర్థమైందిగా ఏ సూక్ష్మజీవి అయితే మనకు రోగాన్ని కలుగు చేస్తుందో ఆ సూక్ష్మజీవులనే నిర్జీవం చేసి లేదా బలహీనపరచి వ్యాక్సిన్ల రూపంలో వాటిపై ప్రయోగించి రోగాన్ని నివారిస్తారు ఇక ఆరవది ఈ వ్యాక్సిన్లను తయారు చేసిన తరువాత ముందుగా వీటిని జంతువులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ వేస్తారు ఈ వ్యాక్సిన్లు ఎక్స్పెరిమెంటల్ యానిమల్స్పై సురక్షితంగా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తే ఆ తరువాత వీటిని మానవులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ వేస్తారు ఈ మానవులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి మొదటి దశలో ఇరవై నుండి యాభై సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అంటే వ్యక్తి ఈ దశ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే భద్రత తీసుకుంటూ రోగ నిరోధక శక్తిని అంచనా వేస్తూ డోస్ షెడ్యూల్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం ఇంకా ఈ దశలో ప్రతి ఇండివిజువల్కి వ్యాధి సంక్రమణతో ప్రమాదం లేకుండా ఉంటుంది ఈ దశలో ప్లసీబో కంట్రోల్ స్టడీ డబుల్ బ్లైండ్ స్టడీ ర్యాండమైజ్డ్ స్టడీని కూడా చూడొచ్చు డబుల్ బ్లైండ్ స్టడీ అనేది ఒక క్లినికల్ ట్రయల్ ఇందులో రీసెర్చ్ చేసేవారికి 
ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెడికేషన్ ఇస్తున్నామని అదేవిధంగా పార్టిసిపెంట్స్కి అదేనండి సబ్జెక్ట్స్కి ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెడికేషన్లో ఉన్నామని అస్సలు తెలియదు ఈ స్టడీ ముఖ్యంగా పక్షపాతం లేకుండా ఉండడానికి ఉద్దేశించబడింది ఇక ప్లెసీబో కంట్రోల్ అంటే ఇది ఒక మెడికల్ టెస్టింగ్ థెరపీ దీనిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న సబ్జెక్ట్స్ను మూల్యాంకనం చేయడంతో పాటు రియల్ ఎఫెక్ట్ లేనటువంటి ప్లెసీబో ట్రీట్మెంట్ను ఇస్తారు అసలు ప్లెసీబో అంటే ఒక ఔషధము ఈ దశలో సబ్జెక్ట్స్కు ఎటువంటి రిస్క్ ఉండదు ఇక రెండవ దశలో ఇరవై ఐదు నుండి ఒక వెయ్యి సబ్జెక్ట్స్పై వ్యాక్సిన్ ప్రయోగిస్తారు అంతేకాదు మొదటి దశలో ఉన్న భద్రతను రోగ నిరోధక శక్తిని ఇంకా ఆప్టిమైజ్ డోస్ షెడ్యూల్ని కొనసాగిస్తారు ఈ దశలో కొన్నిసార్లు సబ్జెక్ట్స్ రిస్క్లో ఉండడం చూస్తాం ఇంకా ఈ రెండవ దశలో కూడా ప్లెసీబో కంట్రోల్ స్టడీ డబుల్ బ్లాండ్ స్టడీ ర్యాండమైజర్ స్టడీ కూడా చూడొచ్చు ఇక మూడవ దశలో వంద నుండి పదివేల సబ్జెక్ట్స్పై వ్యాక్సిన్ ప్రయోగిస్తారు దీనిలో భద్రతను అంచనా వేస్తారు ఈ దశ కొంచెం రిస్క్తో కూడుకుని ఉంటుంది దీనిలో కూడా ప్లెసీబో కంట్రోల్ స్టడీ ర్యాండమైజర్ స్టడీ కూడా చూడొచ్చు ఇక నాలుగవ దశలో లక్ష నుండి పది లక్షల సబ్జెక్ట్స్పై వ్యాక్సిన్ ప్రయోగిస్తారు ఈ దశలో లైసెన్స్ ఇవ్వబడిన తరువాత వ్యాక్సిన్లను ఈ సబ్జెక్ట్స్పై ప్రయోగిస్తారు ఇక్కడ భద్రతను వ్యాక్సిన్ ప్రభావాన్ని అంచనా వేస్తారు ఇక ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ వేసిన తరువాత కలిగే సాధారణ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ముఖ్యంగా టీకా ఇవ్వబడిన ప్రాంతంలో నొప్పి వాపు ఎర్రబడడం తేలికపాటి జ్వరం చలిగా అనిపించడం తలనొప్పి అలసటగా అనిపించడం కండరాల నొప్పులు కీల నొప్పులు ఉంటాయి అయితే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ వ్యాక్సిన్ కారణంగా ఆ వ్యాధిని ఎదుర్కోవడానికి మన శరీరం రక్షణ వ్యవస్థను బిల్డ్ చేస్తుందనడానికి సంకేతం కాబట్టి టీకా తీసుకున్న తరువాత ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఇక చివరిగా వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ లైసెన్స్ కోసం కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కొన్ని దశాబ్దాలు వెయిట్ చేయవలసి వస్తుంది ఉదాహరణకు వెరిసలా వ్యాక్సిన్కు లైసెన్స్ రావడానికి పదకొండు సంవత్సరాలు పట్టింది ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ చాలా పరీక్షలను ఎదుర్కోవాలి అందుకే వ్యాక్సిన్స్ చాలా సురక్షితమైనవి ఈ వ్యాక్సిన్స్కు లైసెన్స్ పొందాలంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ప్రొడక్ట్ లైసెన్స్ అప్లికేషన్ను ఎఫ్డిఏకు సబ్మిట్ చేసి లైసెన్స్ తీసుకుంటారు ఎఫ్డిఏ అంటే ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇదండి వ్యాక్సిన్ల గురించిన పూర్తి సమాచారం మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక క్రొత్త టాపిక్తో నేను మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్